what's up guys my name is Bilal in this lecture we learn module loading strategy in our angular ji yeah, guys is lecture mein hum cover karenge module loading strategy ko aur guys ye hamara part 2 hai to chaliye guys shuru karte hain फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस लास्ट टाइम जो हमने कवर किया था वो कवर किया था कि ईगर लोडिंग स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है तो मैंने सिंपल सा कांसेप्ट बताया था आपको और आज हम देखेंगे लेजी लोडिंग स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है तो गाइस बहुत ही सिंपल है सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट पे आऊंगा और यहां पर देखें आर्टिकल और जितने भी ये हमने मॉड्यूल क्रिएट किए थे मुझे अब नहीं चाहिए मैं इनको डिलीट कर देता हूं ठीक तो मैं इसको यहां से डिलीट कर रहा हूं कहां है डिलीट ठीक है इसको मैंने डिलीट कर दिया इस तरीके से हेडर जो है और सेक्शन है ठीक है ये यहां पर रहें और यहां से हम मुझे इनको रिमूव करना पड़ेगा जब भी आप गाइस यूज कर रहे होंगे लेजी लोडिंग का तो आपको इंपोर्ट नहीं करना अपने मॉड्यूल को अपने पेरेंट मॉड्यूल के अंदर सही है मैं इन सब को मैं अभी के लिए कमेंट कर दूं इसको भी कमेंट कर दूं या इसको रिमूव ही कर देते हैं सही है तो मैं इसको रिमूव कर दूं और यहां से भी इनको हम रिमूव करेंगे तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूं सेलेक्ट करने के बाद रिमूव सेव करता हूं और यहां पर सिंपल मैं एक ही रखता हूं हेडर को बाकी सेक्शन को हम डिलीट कर देते हैं तो ठीक है अब ये एक मॉड्यूल सिंपल मॉड्यूल है जिसमें देखें ना कोई इसके अंदर कंपोनेंट है सिंपल आपको header.module.ts फाइल मिल रहा है क्योंकि कमांड हमने लगाई थी ng generate module के ng generate कर दो मॉड्यूल को सिंपल तो अब हम जो कमांड यूज करेंगे उस कमांड में आप देखेंगे कि हमारे पास app routing मॉड्यूल भी बनेगा इस तरीके से जो हम नाम देंगे अपने मॉड्यूल को जैसे कि यहां पर app है तो मैं हेडर दे सकता हूं तो header.fnrouting.header.component.css मीन के एक कंपोनेंट भी क्रिएट हो जाएगा उसमें मॉड्यूल भी क्रिएट हो जाएगा और राउटिंग का जो फाइल है वो भी क्रिएट हो जाएगा ठीक है मीन के एक ही कमांड के अंदर तो वो हम कैसे कर सकते हैं तो बहुत सिंपल है कंट्रोल सी करता हूं इसको टर्मिनेट करता हूं और यहां पर मैं टाइप करता हूं ng आपने यही कमांड डिटो ऐसे ही आपने लिखना है ng जनरेट कर दो मॉड्यूल और मॉड्यूल का नाम क्या होगा आप मान लो कि जैसे कि मैं कहता हूं कि सेक्शन ठीक है सेक्शन के नेम से मैंने क्रिएट किया और मुझे चाहिए इसके अंदर एक राउटिंग ठीक है मीन के राउट भी क्रिएट कर दो और उसका राउट का जो नाम होगा हम सिंपल कह देते हैं कि ओके नाम टाइप करते हैं सेक्शन सेक्शन और हैफन हैफन यहां पर टाइप करना है मॉड्यूल और एप डॉट मॉड्यूल सिंपल आपको ये कमांड जो है वो आपको रन करना है इंटर कर, करूंगा तो मैजिक देखेगा इस ठीक है अब देखिएगा कितनी फाइल्स यहां पर क्रिएट होती हैं ये देखें इसने क्या किया इसने क्रिएट किया हमें एक सेक्शन राउटिंग मॉड्यूल डॉट टीएस क्रिएट किया इसने क्रिएट किया टीएस फाइल यानी कि सेक्शन डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस और इस तरीके से component.html भी क्रिएट किया स्पेक भी क्रिएट किया component.ts भी क्रिएट किया और css भी क्रिएट किया मीन कि एक ही कमांड मीन कि सिंपल सा मैंने कमांड रन किया आपको जैसे कि आप ऐप ऐप को ऑन करते हैं तो ऑन करते के साथ ही आपको इतना फाइल मिलता है ये सब कैसे आ रहा तो मैंने यहां पर बता दिया कि एक कमांड के अंदर आप ये सब कुछ क्रिएट कर सकते हो देखिए सेक्शन के अंदर आपको सब कुछ ऐसे शो हो रहा है थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं यहां से आपको मैं तो देखिए यहां पर राउटिंग भी आ गया और कंपोनेंट भी पूरा का पूरा आ गया और यहां पर देखें सेक्शन डॉट मॉड्यूल भी आपको शो हो गया और एक चीज और अब देखिए मैंने ये पहले शो नहीं किया आपको ऐप राउटिंग के अंदर एक चीज अपडेट हो गई है सही है तो ऐसे करता हूं मैं इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट सेट कर लूं इसका ताकि आपको ये अच्छे से शो हो मीन कि ये देखें बात इसने ऑटोमेटिक इसकी राउटिंग को भी सेट कर दिया है हमें जरूरत नहीं है राउटिंग को सेट करने की ठीक है अगर मैं यहां पर आऊं और के अभी एक मिनट यहां पर मैं करता हूं जैसे कि फुटर फुटर के नेम से हम या सेक्शन या आर्टिकल के नेम से हम कर लेते हैं आर्टिकल के नेम से मैंने एक मॉड्यूल मेरा क्रिएट कर दो और यहां पर मैं टाइप करता हूं आर्टिकल ये जो आर्टिकल लिख रहा हूं ना मैं ये आर्टिकल जो है ये यहां पर शो होगा आपको मैं इनके ये देखें यहां पर आप जो नाम देंगे राउट का वो यहां पर आपको शो होगा तो मैं यहां पर टाइप करता हूं जैसे के आर्ट आर्ट ही कर देता हूं सिंपल आपको दिखाने के लिए एंटर करता हूं तो देखिएगा थोड़ी ही देर में ये हमारा मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा इसमें सारी फाइल्स आ जाएंगी जितनी भी हैं और ये देखें अब मैं दिखाता हूं आपको आर्टिकल आर्टिकल देखें सारा आ गया फाइल जितना भी था ठीक है जो कि आपको डिफॉल्ट जब आप प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं तो आपको शो होती हैं तो आप ये कमांड से भी क्रिएट कर सकते हो 
तो देखिए यहाँ पर देखिए मैंने जो टाइप किया नाम दिया राउट का वो आपको यहाँ पर शोर है आठ ठीक है तो आप कोई भी नाम दे सकते हो ईजिली इस तरीके से देखें लॉर्ड चिल्ड्रन आपको ये सब कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है ये ऑटोमेटिक इम्पोर्ट कर देता है ठीक है तो बहुत ही स्मार्ट है ये इसको मैं नीचे करता हूँ यहाँ पर और इस तरीके से इसको मैं नीचे करता हूँ और थोड़ा सा अलाइनमेंट इसका आप सेट कर लीजिएगा इसका यहाँ पर इंटर करता हूँ और इसको भी थोड़ा सा हम अलाइनमेंट इसका सेट करें ताकि आपको ये अच्छे से शो हो इसको थोड़ा सा मैं यहाँ स्पेस ऐड कर दूँ तो गैस सेव करने के बाद मैं अगर ब्राउज़र पे आऊँ क्योंकि मैं इसको एन जी सब नहीं किया और डिस्कनेक्ट कर दिया था मैंने इसको मैं करता हूँ एन जी या हम ऐसे करते हैं एक और हम क्रिएट कर लेते हैं प्रोडक्ट के नेम से ठीक है तो मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पर आता हूँ इसका जो राउटिंग का जो नेम होगा वो होगा प्रोडक्ट और यहाँ पर मैं नाम एन जी मड्यूल का जो नेम होगा वो भी क्या होगा प्रोडक्ट आप नाम चेंज कर सकते हो ठीक है मैं एंटर करता हूँ तो थोड़ी देर में ये भी फाइल क्रिएट हो जाएगा और इसको हम करते हैं एन जी सब तो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको एन जी सब कर दो इसको और इसको मिनिमाइज कर दूँ आप क्योंकि इसका काम नहीं है अब तो देखिए यहाँ उसने ऑटोमेटिक यहाँ पर एडअप कर दिया प्रोडक्ट के नेम से भी तो थोड़ा इसका लाइनमेट हम सेट कर लें इसका भी तो हमें कुछ नहीं करना सिंपल कमांड रन करना है आपका लेजी लोडिंग कॉन्सेप्ट तैयार है सही है इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पर आऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ तो ये अभी लोड हो रहा है चेक करते हैं हाँ जी स्टार्ट हो गया आप यहाँ पर देखें कंसोल कंसोल के अंदर आप देखें सिर्फ आपका जो ऐप मड्यूल है वो इस वक्त रन हो रहा है अब मैं आता हूँ अपने ऐप मड्यूल के अंदर और यहाँ पर जो मैंने कंस्ट्रक्टर को कॉपी पेस्ट किया था तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ कॉपी करके अब मैं अपने यहाँ पर सेक्शन के अंदर सेक्शन का जो मॉड्यूल है यहाँ पर ही पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे पता लगे हाँ भी ये लोड हो रहा है या नहीं हो रहा ठीक है आप सिंपल आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं सेक्शन और इसको मैं सेव करता हूँ सेव करने के बाद मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ क्लोज और इस तरीके से प्रोडक्ट में आता हूँ और प्रोडक्ट डॉट मड्यूल डॉट टी एस यहाँ पर ही मुझे पेस्ट करना पड़ेगा पेस्ट और यहाँ पर लिखता हूँ मैं प्रोडक्ट मड्यूल और इसको मैं करता हूँ यहाँ से क्लोज और इस तरीके से मुझे यहाँ हेडर के अंदर अब हेडर ठीक है सिंपल फाइल था आर्टिकल यहाँ पर ही मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पेस्ट करता हूँ और ये है हमारा क्या है हेडर ओके आर्टिकल आर्टिकल मड्यूल था ठीक है सेव करता हूँ यहाँ पर सेव करने के बाद क्लोज कर दूँ और अब इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ और ये देखें हमारे पास हेडर के अंदर मैंने टाइप किया चेक कर लेते हैं हाँ जी ठीक है हेडर मड्यूल भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है तो अब इन मड्यूल को हम रन कैसे करते हैं सिंपल राउट राउटिंग का जो कॉन्सेप्ट है मैंने बताया गया इज़ आपको सिंपल आपने आना है अपने ऐप डॉट कंपोनेट डॉट एस में सारा जितना भी कोड है मुझे नहीं चाहिए मार कॉल करके रिमूव कर दो इसको ठीक है और यहाँ पर सिंपल आप लिखें एंकर और इस एच रेफ को हटा दें आप तो मैंने यहाँ पैकेज इंस्टॉल किया हुआ है ओके यहाँ पर राउटर लिंक ठीक है तो आप आप पैकेज गाइज इसके इंस्टॉल कर लें तो आपका जो वर्किंग फ्लो है वो भी फास्ट होगा और आपको इजी रहेगा सब कुछ करने में ठीक है और जो पैकेजेस हैं इसके मैंने वो इसका पूरा सीरीज बना रखा है वी कोड का आप वहाँ से इसको वॉच कर सकते हैं तो सिंपल यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ जैसे मुझे ओपन करना है आ, हेडर को ठीक है और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि यहाँ पर इसको क्लोज कर दूँ एक्टिव कर दूँ इसको मैं और कुछ क्लासेस हैं बूस्ट ट्रैप का मैंने बूस्ट ट्रैप को भी इंस्टॉल करना बताया कि आप बूस्ट ट्रैप को कैसे यूज़ कर सकते हैं तो मैं क्लास एंटर करता हूँ जैसे कि बी टी एन और बी टी एन बी टी एन प्राइमरी कर देते हैं इसको हम और ये बी टी एन लार्ज होगा और इसको मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ कि तुम हाइड्रो कंपोनेंट हो हाइड्रो हाइड्रो सिंपल ठीक है सेव करता हूँ सेव करने के बाद यहाँ नीचे मुझे राउटर आउटलेट को भी ऐड करना पड़ेगा वरना तभी तो हमारा राउटिंग काम करेगा ठीक है तो राउटर आउटलेट को मुझे यहाँ एडअप करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पर इमट वो इमट काम नहीं कर रहा आई थिंक क्या प्रॉब्लम आ गया इसको हम इसको रिमूव करके हम इसको ऐसे लगा ही लेते हैं ठीक है तो मैं राउटर आउटलेट ओके ये वर्क फिर भी नहीं कर रहा ओके इसको चेक करते हैं भाई तुम्हें क्या हो गया ठीक है सेव करता हूँ और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ देखें हेडर आ चुके हैं हमारे पास अब देखें जैसे मैं हेडर पे क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पर आपको शो होगा कि हाँ भाई आप हेडर जो मॉड्यूल है वो रन हुआ है ठीक है लेकिन हेडर मॉड्यूल रन नहीं होगा ठीक है अगर मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ ठीक है यहाँ पर आपको जो है वो एरर शो हो रहा है 
तो हम ऐसे करते हैं कि अभी के लिए जो जैसे कि हैडर है हम इसको यूज़ नहीं करते क्योंकि मैंने इसको यहाँ राउटिंग के अंदर ऐड ही नहीं किया तो आप उसको ईज़िली एक्सेस नहीं कर सकते तो अभी जैसे कि मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ सेक्शन है आर्ट है प्रोडक्ट है तो मैं सिंपल यहाँ पर लिखता हूँ सेक्शन सेव करता हूँ सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें हेडर तो आ गया आपके पास लेकिन नाम यहाँ हम चेंज कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो यहाँ टाइप करता हूँ सेक्शन सेव करता हूँ सेव करने के बाद यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ अब देखें जैसे ही मैं सेक्शन पे क्रिएट करूँगा तो नीचे ऐप मड्यूल है ना नीचे आपको शो होगा कि हाँ भाई आप ऑन डिमांड कॉल कर रहे हो ठीक है मीन के जब भी आप लेजी लोडिंग का जो कंसेप्ट यूज़ करोगे तो आप मड्यूल को ऑन डिमांड कॉल कर रहे होते हो ठीक है मैं पहले बताना भूल गया आपको लेकिन आप इसको इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि आप मड्यूल को ऑन डिमांड कॉल कर रहे होते हो सेक्शन पे क्लिक करूँगा तो देखें यहाँ पर सेक्शन मड्यूल आप कॉल हो चुका है ठीक है मीन कि ये नहीं कि वो पहले से ही लोड हो जाएगा तो ये जब आप क्लिक करोगे तो डिमांड पर लोड होगा सही है रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें ये वर्क कर रहा है बिल्कुल रिफ़्रेश कर रहा हूँ उसको मैं और इस तरीके से नेक्स्ट इसको मैं करता हूँ कंट्रोल थ्री अब यहाँ पर देखें सेक्शन है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्रोडक्ट सिंपल यहाँ पर आपने ऐसे धना धन लगाते जाना आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना आपने तो मैं यहाँ करता हूँ डेंजर डेंजर और यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ प्रोडक्ट स्पेलिंग ठीक है सेव करता हूँ अब देखें यहाँ पर अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें प्रोडक्ट आ गया अगर मैं फिर से एंग्लो एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ तो देखें अभी सिर्फ ऐप मड्यूल रन है और कुछ भी नहीं है ये जो मॉड्यूल है ये हम ऑन डिमांड जब हम हमें डिमांड होगी तो हम क्लिक करेंगे अगर मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो अब नीचे शो होगा कि हाँ भाई प्रोडक्ट मॉड्यूल अब लोड हो गया है ठीक है इनके जब भी कोई क्लाइंट जो है कोई बंदा जो है आपकी वेबसाइट को विजिट करता है तो जब वो विजिट करता है तो पूरे जितने मॉड्यूल हैं सब डाउनलोड होते हैं जितने कंपनी डाउनलोड फिर आपको वहाँ पर शो होते हैं अगर मैं प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ तो देखें प्रोडक्ट मॉड्यूल इज़ लोड ठीक है इस तरीके से आप आर्ट को भी कॉल कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल थी सही करूँ यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ आर्ट ठीक है सेव करता हूँ सेव करने के बाद यहाँ पर मैं करता हूँ आर्टिकल क्योंकि मैंने वहाँ पर जो नाम दिया है इसका आर्ट दिया है ठीक है आप चेंज भी कर सकते हो ठीक है या यही रहे इसको मैं सेव करता हूँ और ये देखें आर्ट आ, आर्टिकल आ गया अगर आर्टिकल पर क्लिक करता हूँ तो आर्टिकल वाला मेड्यूल देखें लोड हो गया इस तरीके से अगर सेक्शन पर क्लिक करता हूँ तो सेक्शन वाला मॉड्यूल जो है वो लोड हो गया ठीक है तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मैंने सिर्फ क्या बताया सिर्फ एक सिंगल कमांड आप रन करेंगे तो गैज़ आपको कुछ भी नहीं करना पड़ रहा आपको सिंपल यहाँ पर जो लिंक है ये राउटर लिंक आपको ये सेट करने पड़ रहे हैं आपको ऐप राउटिंग के अंदर आके आपको मॉड्यूल को लोड नहीं करना पड़ रहा उनको यानी कोड जो आप टाइप नहीं कर रहे सिंपल आपने कमांड रन की आप उनको इजीली लोड कर सकते हो ठीक है तो देखें अगर आपको सिंपल अगर दूसरे तरीके से आपको बताऊं कि आप और तरीके कौन सा ऐप्स लोड करने का इसको यहां से आप रिमूव करें और इसको भी यहां से आप रिमूव करिए सेकेंड मैथड है लोडिंग का तो मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर आप दें देखें लगाएँ हैश ठीक है और हैश लगाने के बाद आप लगा दें यहाँ पर सेक्शन मड्यूल इस तरीके से भी आप इसको एडअप कर सकते हैं ठीक है अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ और यहाँ पर सेक्शन पे क्लिक करूँ देखिए सेक्शन मॉड्यूल अभी भी लोड हो रहा है या तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं कोड को या आप जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे आप कमांड रन करते हैं तो वो देता है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं ओके तो गाइज़ ये था हमारे पास लेजी लोडिंग का कॉन्सेप्ट तो गाइज इस लेक्चर में इतना ही गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू